Shalom, hii ni Kenesi ya Messenger ikikuletea mafunzo ya Biblia yanayosema siku takatifu ya Sabato. The Holy Sabbath Day. Welcome and stay tuned. Somo la maandiko ni katika kitabu cha Isaia na sita nayo yasema Bwana asema hivi Shikeni hukumu mkatenda haki kwa maana wokovu wangu karibu kuja na haki yangu kufunuliwa heli yafanyaye haya na mwanadamu ayashikae sana azishikae sabatu asizivunje auzuiae mkono wake usifanye uovu wowote wala mgeni ambata naye na Bwana asiseme hivi hakika yake Bwana atanitenga na watu wake wala toashi asiseme mimi ni mti mkavu ana bwana awaambia hivi matoashi wanaozishika sabatu zangu na kuyachagua mambo yanipendezayo na kurishika sana agano rangu nitawapa hawa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu kumbukumbu na jina lililo jema kuliko kuwa na wana na binti Nitawapa jina lidumulo milele lisilo katiliwa mbali na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana kuwa watumishi wake kila ishikae sabato asivunje na kurishika sana agano lao nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala makafala yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sada kwa mataifa yote Bwana Elohim akusanyaye waliofukuzwa katika Israel asema pamoja na haya nitawakusanya na wengine zaidi ya hao walio wake waliokusanywa Mwisho wa somo la maandiko mlango wa sita kitabu cha Isaia Tunasikia kwamba akisisitiza heli wale wazishikao sabatu takatifu na hata matoashi na wageni bado wanaambiwa watakuwa heli kama wataambatana na Bwana na kuzishika sabatu za Bwana na kujitenga kwa kutenda jambo lolote ovu na pale wameahidiwa ahadi kama watazishika sabatu na maagizo ya baba wa mbinguni. Fungu la kukumbuka katika kitabu cha Isaia sita mlango wa pili na aya yasema Heli afanyaye haya na mwanadamu yashikae sana azishikae sabatu asizifunje auziyae mkono wake asifanye uovu wote hapo tunaona kwamba ni heli afanyaye haya na mwanadamu yashikae sana azishikae sabatu asizivunje auziyae mkono wake usifanye uovu wote hiyo ndio memory verse ambao tukichambua ina madhumuni fulani pale. Kwanza kabisa ni heli. Na heli ni yeyote afanyaye mambo fulani, mambo haya. Na mwanadamu ayashikae mambo hayo sana. Ashikae sabatu, asivunje na kuzuia mkono wake usifanye uovu wote. Kwa hivyo yule mtu ambaye anatunza sabatu na kuishika asivunje mtu yule yu heli siku zote blessed is the man that does this and the son of man that lays hold on it that keeps the sabbath from polluting it and keeps his hand from doing any evil hapo basi tunasisitiziwa kwamba tutakuwa 
wakubalikiwa au tutakuwa heli kama tutazishika sabato takatifu za baba na kukosa kuzivunja kwa vivyote au kuivunja sabato kila wakati swali la kwanza lauliza sabato imeunganishwa na tukio gani kubwa with what great event is the sabbath linked Jawabu ni katika kitabu cha mwanzo mbili aya kwanza na ya pili na yasema basi bingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote Na siku ya saba Elohim alimaliza kazi yake yote aliyofanya akastalea siku ya saba akaacha kufanya kazi yake aliyofanya Thus the heaven and earth were finished and all the host of them and on the seventh day Elohim added his work which he had made and he rested on the seventh day from all his work which he has made kwa hivyo basi kutokana na aya kwanza na ya pili sabato imehusishwa na tukio kubwa la kuumbwa kwa vitu vyote kwa sababu ni baada tu ya kuumbwa kwa kila kitu sabatu nayo iliwekwa. Hilo lafaa kueleweka na kufahamika kwamba sabatu imehusishwa na kuunganishwa na utaratibu wa uhurushi. Taratibu wa kuumbwa kwa vitu vyote. Swali la pili. Ni hatua gani zingine zaidi na kupumzika zilikuwa muhimu kuifanyia sabatu? What other steps beside resting were necessary to make the Sabbath? Najibiwa na kitabu hicho cha mwanzo mbili aya tatu na yasema Elohim akabaliki siku ya saba akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Elohim alistalehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kufanya. Hivyo basi tunasikia mambo ma mawili zaidi au hatua zingine zaidi na kupumzika ambazo zilihitajika kuifanyia sabatu ni kubalikiwa kwa sabatu na kutakaswa kwa sabatu na hilo hayo ndio mawili muhimu au ya kiunganisho ya matatu kubalikiwa kutakaswa kwa hiyo sabatu na zaidi sana mba wa bingu na nchi mwenyewe akawa wa kwanza kuipumzika. Fahamu kwa hapa unasema, note, the Lord rested and then he breathed and sanctified the last day, thus setting it apart for holy purpose. Hivyo ni kusema Bwana alipumzika kisha akaibaliki na kuitakasa siku ya kupumzika kwa hiyo akaitenga kwa madhumuni ya utakatifu. Yes, kama tulivyotangulia kuona baada ya kuumba vitu vyote jambo lililofuata ni kubalikiwa kwa ile siku ikatakaswa, ikatakasika tena ikatengwa kwa sababu ya mambo ya utakatifu. Kwa hivyo yeyote katika vizazi vyote ambayo hupumzika sabato huwa bado anapokea kutakaswa kama nayo sabato ilivyo takatifu anapokea kubalikiwa kama nayo sabato ilivyo stilika balaka anatengwa na wanadamu wengine kama vile nayo sabato imetengwa na siku zinginezo swali la tatu ni mfano gani wa kutunza sabato Bwana aliweka kwa Waisraeli baada ya kuwa kukombolewa kwao? What example of Sabbath keeping did the Lord set among Israel after their deliverance? Najibiwa na kitabu cha kutoka 16 aya 4 ya 5 na 14 na 15. Nazo zasema, ndipo Bwana akamwambia Musa, tazama mimi nitawanyeshea ninyi mvua ya mkate kutoka binguni na hao watu watatoka nje na kuokota kila siku sehemu ya siku ili nipate kuwajadibu 
kwamba watakwenda katika sheria yangu ama sivyo Aya tano yasema Kisha itakuwa siku ya sita ya kwamba watayaandaa hayo watakayoleta ndani nayo yatakuwa ni mara mbili kuliko wayaokotayo kila siku Aya e, ya 18 na ulipoinuka ule umande uliokuwa juu ya nchi kumbe juu ya uso wa bara kitu kidogo kilichovilingikana kidogo kama sakitu juu ya nchi wana wa Israeli waliokiona wakaambiana ni nini hiki maana hawakujua kitu gani Musa akawaambia ndio mkate ambao Bwana amewapa ninyi mle kwa hivyo baada ya kuku jawabu letu hapa ambalo tutakalo litoa kutokana na aya hizo nne ni kwamba baada ya Bwana Elohim kuwakomboa Waisraeli kutoka katika nchi ya Misri hakutaka uh, katika shughuli zao za kila siku ikifika siku ya sabatu waitangoe lakini aliwaandalia njia nzuri ya kupata chakula chao kila siku wanaondoka na kuokota kitu kilichokuwa kimevilingikana kidogo kama sakitu ambacho kilikuwa pale juu ya nchi wana wa Israeli kila siku walifaa kuokota pishi moja lakini ilipofika siku ya sita walibidi kuokota mala mbili swali la n. walipaswa kufanya nini katika siku ya sita? what were they to do on the sixth day katika kitabu cha kutoka 16 aya 22 na 23 na aya sema basi ikawa siku ya sita, wakaokota kile chakula sehemu maradufu kila mtu pishi mbili na wazee wote wa mkutano wakaenda na kumwambia Musa akawaambia ndilo neno alilinena bwana kesho ni starehe takatifu sabatu takatifu kwa bwana okeni okay, mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa na hicho kitakachosalia jiwekeni kilindwe hata asubuhi hapa tunataka kuona kwamba walipaswa kufanya nini katika siku ya sita walipaswa kuokota sehemu ya kile chakula maradufu kila mtu pishi mbili sababu na maana ya kuokota katika siku ya sita pishi mbili au kuokota maradufu ni kwa sababu siku ambayo ingefua tamboni ya saba na ni sabatu takatifu hawakupaswa kutoka kwenda kuokota kwa sababu katika aya ya tatu anasema ndilo neno alilonina bwana kesho ni starehe takatifu sabatu takatifu hivyo baada ya kuokota kabla sabatu ifiki walihitajika kuoka watakachooka na kutokosa watakachotokosa na hicho kitakachosalia wakikula cha sisi katika siku hiyo ya sita wajiweke kilindwe hata asubuhi kwa hivyo hawakupaswa wakiweke wakioke siku ya sabatu ikifika au watokose siku ya sabatu ikifika walifaa kufanya matayarisho kabla ya siku ya sabato swali la tano ni vipi sehemu hii maradufu ilihifadhiwa how was this double portion preserved katika kitabu cha kutoka 16 aya 24 na yasema basi wakaweka hata asubuhi kama msa alivyoagiza nacho akikutoa uvundo wala kuingia mabu jinsi na namna ambavyo kilivyohifadhiwa ni kwamba kiliwekwa kikahifadhiwa kikafikia asubuhi hakikutoa uvundo na hakikuingia mabu lakini itakumbukwa kwamba ukijihusisha ukijikita katika aya ambazo zilitangulia au zimetangulia katika mlango huu wa 
kama mtu angeokota na kuzidisha uwezo wake wa kile ambacho atakula na kumaliza hakikuweza kufikisha siku hii nyingine asubuhi yake kilikuwa kisha haribika kikatoa uvundo na kikaingia mabu lakini ajabu na miujiza ya siku ya sita ikifika kilihitaji kihifadhiwe na haki kuharibika wara kikaingia mabu swali la sita kwa maneno gani Musa alisisitiza sababu ya kukusanya mala hizi mbili in what was the most stress the reason for these two folds gathering tujibiwe katika aya 25 na 26 sisitizo la Musa kwa sababu gani ya kufanya vile Musa akasema haya uleni hiki leo kwa kuwa leo ni sabato ya Bwana leo hamtakiona nje barani siku sita mtaokota lakini siku ya saba ni sabato siku hiyo hakiitapatikana hivyo sisitizo ni kwamba ikifika siku ya sabato hawange kipata hakikuweko kule kule barani hakikuweza kupatikana hakikuja kama vile ambavyo kilizoelea kuja katika siku zinginezo ndio unasoma katika mstari wa 26 anasema siku sita mtaokota lakini siku ya saba ni sabato siku hiyo hakitapatikana hivyo ndivyo ilivyo swali la saba lauliza matokeo yalikuwa yapi wakati wale wal, wasio ti walipoenda kutafuta hayo maana siku ya sabato tumetangulia kusikia neno limetangulia kusema siku ya saba hakitapatikana lakini matokeo tuone yalikuwa yapi kwa wale walifanyika kuwa wakaidi na wakakosa kutii walipoondoka kwenda kukitafuta siku ya sabato what was the result when the disobedient one went out to find manna on the sabbath tunajibiwa na kitabu cha kutoka 16 aya ya 27 ikawa siku ya saba wengine wakatoka kwenda kiokota wasikione kwa hivyo ukweli ni kwamba sawia na vile neno lilivyosema kwamba wakiondoka kwenda ukitafuta siku ya saba hawata kiona ukawa na watu ambao wakawa wakaidi na wakatoka wakwenda kukitafuta lakini ukweli ni kwamba neno lasema wakatoka wakaenda kukitafuta wasikione neno la Bwana likatimilika kwamba katika siku ya sabatu hakingepatikana vivyo hivyo ndivyo ilivyo haipaswi watu watoke kwenda kutafuta katika siku ya sabatu lakini wanapaswa kubakia katika maeneo yanayo wastahili. Hebu tuone swali lifuatalo sana nane lauliza. Ni kwa maneno gani Bwana aliwakemea nayo na ni kwa usha, na ni ushauri upi aliwapa? With what words did the Lord reprove them and what advice did he give them? Jawabu ni katika aya 28 na 29. Bwana akamwambia Musa Mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini Angalia Angalieni kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato kwa sababu hii huwapa siku ya sita chakula cha siku mbili kaeni kila mtu mahali pake mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya saba hivyo tunapata kwamba walikosolewa kwa kuulizwa mtakataa kuyashika maagizo ya na sheria yangu hata lini Bwana akawaambia na kuwashauri kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato kwa sababu hii 
kuwapa siku ya sita chakula mara mbili au cha siku mbili walipaswa kukaa kaeni kila mtu mahali pake mtu awaye yote asiondoke mahali pake kwa siku ya saba hivyo ndivyo agizo la Bwana lilivyokuwa na hivyo ndivyo bado lilivyo hata leo hii watu wanapaswa watayalishe chakula maladufu mara mbili katika siku ya sita lakini siku ya saba kila mtu abakie mahali ambapo panapo spa na panapo stahili tuone ufahamu na wasema note many present day preacher are trying to make the sabbath day a shadow that met its fulfillment at the cross the el not knowing the scripture We observe that the Sabbath, the seventh day, antedates sin. When the Sabbath was made for man, according to Mark chapter 2 verse 27, the shadows were not in existence, for sin was not yet known. This being so, the seventh day Sabbath cannot be classed in the same category as the shadow sabbath found in Leviticus chapter 23 and elsewhere the scripture shows this day to be the a memory of Elohim's creative work and not a shadow of anything to come hivyo ni kusema kwamba hubili wengi wa siku hizi huwa wanajaribu kuifanya siku ya sabato kuwa kivuli kilichotimizi timizwa au kilicho timilika na kupata utimilifu wake pale msalabani. Wao huwa wanakosea kwa kuto ya jua maandiko. Tunaona ya kuwa sabato ambayo ni siku ya saba ilikuweko hata kabla ya dhambi kuweko. Sabato ilipotengenezwa kwa ajili ya mwanadamu kulingana na kitabu cha Malko mlango wa mlango wa pili aya saba vivuli havikuwepo au sabato za vivuli hazikuwepo kwa sababu dhambi ilikuwa haijafahamika bado basi kwa kuwa ni hivyo sabato ya siku ya saba haiwezi kuhesabiwa pamoja na sabato ambazo ni vivuli au ni kivuli cha mambo yaliyofaa yaje baadaye ambazo zinapatikana katika kitabu cha Warawishi na tatu na mahali kwingineko maandiko yanaonesha siku hii kuwa ni kumbukumbu ya kazi ya Elohim ya ubaji na sio kivuli cha chochote kit, kitakacho kuja baadaye hivyo natumaye umeweza kufahamu watu wengi husimamisha sababu zao wakijaribu kusema sabatu bado ni kivuli na kilitimilika pale msalabani na kwa hivyo ikaondolewa lakini ukweli uliopo ni kwamba hao wanaosema hivi huwa wanakosea kwa kutoyafahamu maandiko matakatifu kwa sababu sabatu ya siku ya saba ilitangulia kuwekwa mala tu baada ya ubaji na mala tu baada ya ubaji dhambi haikuweko bado dhambi haikujulikana bado kwa hivyo haiwezi kuwa kimoja ya kivuli bali inashuhudia na kudhihirisha kazi ya maajabu ya ubaji wa kila kitu ambao ni kazi ya Elohim wetu. Swali lifuatalo la la tisa. Sabatu ilitengenezwa kwa ajili ya nani? For whom was the Sabbath made? Kitabu cha Marko 2 aya 27 naaya sema. Akawaambia, Sabatu ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabatu. Kwa hivyo ile ule ukweli ulioko ni kwamba 
sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu hivyo kama ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu ni sharti mwanadamu aipumzike ni sharti mwanadamu aitunze ni sharti mwanadamu aiti swali la kumi. katika siku za waizraeli ni nani zaidi nao walihitajika kutunza sabato takatifu in the days of israel who besides them wali kwa to keep the sabbath holy ajibiwa na kitabu cha isaia hamsini na sita aya tatu hadi tano na aya sema wala mgeni amba tanaye na bwana asiseme hivi hakika yake bwana atanitenga na watu wake wala toashi asiseme mimi ni mti mkavu aya nne kwa maana bwana awaambia hivi matoashi wanaozishika sabatu zangu na kuyachagua mambo yanipendezayo na kurishika sana agano langu nitawapa hawa nyumbani mwangu na dani ya kuta zangu kumbukumbu na jina lililo jema kuliko kuwa na wana na binti nitawapa jina didumulo milele lisilo katiliwa bali kwa hivyo zaidi na waizraeli wenyewe kuna wengine bado walihitajika kutunza sabato na kutoivunja nao ni wageni na bado matowashi walihitajika na bado wana ahadi ambazo walikuwa wameahidiwa kwa kutekeleza amli hiyo takatifu ni balaka gani maalum zilizo wasubili matowashi na wageni walioshika sabatu siku hizo swali la moja. What special blessing awaited the eunuchs and strangers who kept the Sabbath in those days? Jawabu ni katika aya sita na aya saba ya kitabu cha Isaia hamsini na sita. Yasema, na wageni waliandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana kwa kuwa watumishi wake kila ishikae sabato asivunje na kulishika sana agano langu mtawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuahifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala makafala yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu kwa maana nyumba ya Bwana itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote hivyo tunaona baraka ambazo zimeahidiwa kwa matowashi na wageni wanazo wanaozituza wanaozituza sabatu au walizozitunza sabatu na maagizo mengineyo ya Bwana Bwana anawaambia kwamba atawaleta hao nao katika mlima wake mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yake ya sala na bado baraka zaidi ni kwamba makafala zao zitakubalika na dhabihu zao zitakubalika juu ya madhabahu ya Bwana. Maana nyumba ya Bwana itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Hivyo baraka ni kwamba wataletwa katika mlima wa Bwana mtakatifu na watafurahishwa au kujifurahisha katika nyumba ya Bwana. Tena dhabihu zao na kafala zao zitaweza kukubaliwa sawia na dhabihu dha, dhabihu na matoleo ya watu watakatifu wa ahadi yani wa Israeli na hadi hapo basi ndio kwamba sina budi kulikunja javi la mafunzo ya siku ya leo asante kwa kuwa nasi zidi kubalikiwa hii ni kenesi ya message naposema mjube mwaminifu ni kama maji baridi wakati wa mavuno kwa hao waliomtuma kwa maana kuburudisha nafsi zao ndo maana mimi sina budi kukuacha na kibao maridadi kuhusu sabato nacho sitasema sundown is come again it's time to rest the lord has
proclaim this day to be the best for the world was created within six days God rested on the seventh and to man he said come unto me and leave this world behind I know I can help you find peace of mind come unto me and I will show the way and together we will worship on this my Sabbath day Peace. Mm-hmm.